थीरीज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग में तीन थीरीज आ जाती हैं या तीन पर्सपेक्टिव से हम चीजें सीखते हैं जिसमें लर्निंग परस्पेक्टिव है नेटिविस्ट परस्पेक्टिव है और इंटरेक्शनिस्ट परस्पेक्टिव है जो लर्निंग परस्पेक्टिव है उसमें बी एफ स्किनर ने ये व्यू पॉइंट दिया था कि बच्चे को जब पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट करवाई जाती है तभी वो प्रॉपर तरीके से कोई भी लैंग्वेज सीखता है और सीखने का अमल वो सी कुछ चीजें देख के कुछ चीजें सुन के तभी वो लैंग्वेज डेवलप करता है पनिशमेंट और री इन्फोर्समेंट का इस तरह से कॉन्सेप्ट दिया कि जब भी बच्चा कोई गलत बात करने लगे कोई गलत प्रोनाउंस करने लगे उसी वक्त उसको पनिशमेंट दी जाए ऑन द बेसिस ऑफ दैट रॉन्ग वर्ड प्रोनाउंसिएशन और अगर आप उसको फिर री इन्फोर्स करवाएं उसको बार बार वो चीज करेक्ट करवाएं तो उसमें वो मास्टरी हासिल कर सकते हैं नेटिविस्ट परस्पेक्टिव अगर हम देखें तो नॉम चॉम्स की ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजेशन डिवाइस है उसके तहत बच्चों को सही तरीके से वो लैंग्वेज सीख सकते हैं और वो लैंग्वेज तभी उनको प्रॉपर तरीके से सीख पाएंगे जब वो किसी नेटिव जो स्पीकर है उसके साथ उनकी ग्रामेटिकल रूल्स के साथ सीखेंगे उन प्रिंसिपल्स जो लैंग्वेज बोलने के प्रिंसिपल्स हैं जो अदब आदाब हैं उनके पर्टिकुलर लैंग्वेज के जब उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो तब ज्यादा वो अच्छे तरीके से सीख सीखने का अमल स्टार्ट होता है इंटरक्शनिस्ट परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो उनके मुताबिक विगॉर्ड्स की इनके बहुत मेन प्रोपोनेंट है और विगॉर्ड्स की के मुताबिक बच्चे तभी ज्यादा लैंग्वेज डेवलप करते हैं तभी ज्यादा सीखते हैं जब साइकोलॉजिकली फिनोलैटिकली वो कनेक्टेड होते हैं अपने ग्रुप्स के साथ ग्रुप मेंबर्स के साथ और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है वो कोलेब्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया है कि कोलेब्रेशन में एक साथ जब ग्रुप में काम करते हैं ग्रुप में चीजें सीखते हैं तो बच्चों को और ज्यादा लर्निंग जो लैंग्वेज लर्न करने में बहुत ज्यादा मजा भी आता है और वो अपना जहन इस्तेमाल करते हैं कि अपने दोस्त के साथ अपने क्लास फेलोज के साथ अपने सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है कैसे मैं अपने उनको बात बता सकूं समझा सकूं उसके लिए वो उनके साथ रहते हुए लैंग्वेज डेवलप करते हैं लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें फोनिम है फोनोलॉजी है मॉर्फोलॉजी है सिंटेक्स है सीमेंटिक्स है प्रेगमेटिक्स है फोनिम बेसिकली जो एक यूनिट बेसिक यूनिट है फोनोलॉजी का उसमें जो डिफरेंट तरह से बच्चों को किस तरह से लैंग्वेज बनाई जाती है वो सिखाया जाता है जिसमें अगर आप उस एक साउंड को गलत प्रोनाउंस करेंगे तो उसकी लैंग्वेज की जो मीनिंग है वो चेंज हो सकती है इसलिए बहुत केयरफुली हमें चीजों को फोनिम्स को प्रोनाउंस करना होता है और फोनिम अगर हम देखें तो हैट है फॉर एग्जाम्पल वो तीन फोनिम्स में कंसिस्टेड है हैट है, इसी तरीके से शेप है तो उसके तीन फोनिम्स है श एट तो इस तरह से तीन है और जो इंग्लिश लैंग्वेज में वैसे जो अल्फाबेट uh, 26 हैं, लेकिन उसके जो फोनिम्स हैं वो 45 डिफरेंट फोनिम्स पे कंसिस्टेड है फोनिम्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है लेटर्स का उनको किस तरह से प्रोनाउंस करना है उसकी क्या मीनिंग आती है फोनोलॉजी वो स्टडी है वो पैटर्न है जहाँ पे हम अक्रॉस दी लैंग्वेज जिस तरह से सिस्टमेटिक वे में साउंड को ऑर्गेनाइज करते हैं उसको फोनोलॉजी कहा जाता है पॉसिबल स्पीच साउंड दैट वी कुड ऑल ट्रांसक्राइब कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज को ट्रांसक्राइब कर सकते हैं कंट्रास्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ उसको फोनोलॉजी कहा जाता है जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें ये देखते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को वर्बली हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं जैसे कि कैट वर्ड है कैट हैज थ्री फोनिम लेकिन वो एक इसमें जो अलग अलग फोनिम को मिला के एक फोनोलॉजी बनाया गया है दैट इज हैट और कैट और सेट एनी थिंग दैट कुड बी दैट कैन गिव यू द मीनिंग मॉर्फोलॉजी वो बेसिकली uh, ये ग्रीक वर्ड है जिसमें मॉर्फ मीन्स शेप फॉर्म और ऑनोलॉजी किसी की भी किसी भी चीज की स्टडी को कहा जाता है तो मॉर्फिम्स इंक्लूड बेस वर्ड लाइक कैट काउ इट एनालाइज द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट ऑफ वर्ड्स जिसमें अगर रूट वर्ड्स प्रिफिक्सेज और सोफिक्सेज आ जाते हैं कोई चीज प्लैंड है उसको आप अनप्लान कर सकते हैं सीन है उसमें यू एन लगा के अन कर सकते हैं अनसीन अनप्लेजेंट तो इन लिंग्विस्टिक मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स हाउ दे आर फॉर्म देयर रिलेशनशिप टू अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज सेंटेक्स वो चीज है जिसमें आप वर्ड की जो 
सेंटेंसेज हैं उसका स्ट्रक्चर बताते हैं इसके क्या रूल्स हैं क्या प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए जाएंगे किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को वर्ब को कंसिस्ट करते हैं ताकि एक सेंटेंस बन सके और उसको हम प्रोनाउंस कर सकें प्रॉपर तरीके से ताकि हमारी जो हम किसी भी जो लैंग्वेज को बोल रहे हैं तो उससे हम जो जिस चीज को हासिल करना चाहते हैं जिस चीज की मीनिंग लेना चाहते हैं वो हम कम्युनिकेट प्रॉपर तरीके से कर सकें फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश सेंटेंस में दी अहमद एट दी एप्पल एंड दी एप्पल एट दी अहमद इसमें दोनों में डिफरेंस कोई नहीं है लेकिन अगर हम प्रॉपर तरीके से इनको अरेंज करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से मीनिंग भी मिलती है और वो हमें आ, सही तरीके से इंग्लिश को रिप्रेजेंट भी करते हैं सिमेंटिक सिमेंटिक वो बेसिकली स्टडी है जिसमें हम मीनिंग्स देखते हैं व्हाट इज मीनिंग हाउ इज मीनिंग क्रिएटेड इन लैंग्वेज जैसे हम डी कंस्ट्रक्शनिज्म कहते हैं कि मीनिंग किसी भी चीज को कैसे भी कोई चीज कोई वर्ड प्रोनाउंस हुआ है किसी ने कोई फ्रेज बोला है तो उस कि मीनिंग तक हम कैसे पहुंचेंगे हम लैंग्वेज को डील करते हैं कि किस रीजन किस लैंग्वेज किस पैटर्न किस स्टाइल से वो चीज बात कही गई है किस वे से वो कन्वे किया गया है उसको सिमेंटिक कहा जाता है बेसिकली सिमेंटिक डिपेंड करता है कल्चर पे कि एक कल्चर में आप एक ही बात किस तरह से कह रहे हैं दूसरे कल्चर में आप उस चीज को कैसे कह रहे हैं दैट इज वो उसकी मीनिंग रेफर हो जाती है दैट इज सिमेंटिक प्रैगमेटिक्स अप्रोच वो है जिसमें आप लिंग्विस्टिक्स को साइन के साथ किसी जेस्टर्स के साथ कनेक्ट करते हैं कि किस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बोलते हैं टीचर्स कैसे बच्चों के साथ बोलती हैं लैंग्वेज में डिफरेंट तरह से आप कन्वर्जेशन करते हैं डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट कन्वर्जेशन के आस्पेक्ट्स हैं स्टाइल्स हैं प्रेगमेटिक्स जो डील करते हैं नोइंग द डिफरेंस बिटवीन द टू स्टाइल्स एंड वेन टू यूज विच स्टाइल कौन से स्टाइल को हम कर, कब स्टॉप अडॉप्ट uh, करते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमें पैसिव वर्ड्स यूज करने हैं या एक्टिव फेज एक्टिव वॉइस यूज करना है तो हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन थ्रू प्रेगमेटिक्स अप्रोच मिलती है जो पांच कॉम्पोनेंट्स आ जाते हैं इसमें फॉर्म कौन फॉर्म है कॉन्टेंट है यूज है सेंटेक्स मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी फॉर्म में आ जाता है कॉन्टेंट और यूज जो है कॉन्टेंट में सिमेंटिक्स है और यूज में हम प्रैगमेटिस्ट अप्रोच यूज करते हैं तो किस तरह से हम अपने वर्ड्स को स्पीच को बताते हैं बोलते हैं ये सारी चीजें हमारी इन फोनिम्स में हमें पता चलती है समरी अगर हम देखें तो फोनिम वो बेसिक यूनिट है लैंग्वेज का जिसमें साउंड्स ऑफ एल्फाबेट्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है फोनोलॉजी डील करती है कि लैंग्वेज के साउंड को हम प्रॉपर तरीके से बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे फोनिम बेसिकली अलग अलग तरह से है कि छोटे छोटे वर्ड्स में हम उसको अलग अलग करते हैं फोनोलॉजी में हम एक साथ उसको कैसे प्रोनाउंस कर सके मॉर्फोलॉजी में वोकेबलरी किस तरह से बिल्ड इन हो सकती है कैसे हम वोकेबलरी बना सकते हैं सेंटेक्स ये डील करते हैं कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है सीमेंटिक हमें बताती है कि आपके जो आपकी जो लैंग्वेज है इसमें इसकी मीनिंग क्या है तो ये लैंग्वेज लैंग्वेज मीनिंग्स वर्ड्स की डिफर डिफरेंट डिफर करती हैं वेरी करती हैं प्रैगमेटिस्ट स्टडीज ह्यूमन एक्शंस एंड देयर एक्सप्लेनेशन बाय साइंस इन लैंग्वेज कि हमारी साइंस क्या है लैंग्वेज किस तरह से हम यूज करते हैं ये सारी चीजें इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस अगर लैंग्वेज पे देखें तो बहुत ज्यादा कि अगर इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा चेंजिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए ये प्रोसीजर जो आप अडॉप्ट करते हैं उसको किस तरह से आप इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट करते हुए अंडरस्टैंड करते हैं डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट विच प्लेज एज एन एसेंशियल पार्ट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के जब आप बच्चों की इन्वायरमेंट उस तरह से देंगे तो ही वो प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज लर्न कर सकेंगे टीन हैं वो उनके एटीट्यूड अलग अलग होते हैं वो किस तरह से वर्ड uh, के साथ नॉलेज एक्जिट uh, करते हैं नॉलेज कैसे हासिल करते हैं ताकि वो डिफरेंट लैंग्वेज सीख सकें डिफरेंट परस्पेक्टिव हमें नजर आते हैं इन्वायरमेंट में लैंग्वेज डेवलपमेंट के स्कैनर के मुताबिक जो लैंग्वेज हम गेन करते हैं वो हमारे जो बिहेवियर्स हैं उसके हिसाब से अगर हमने बिहेवियरल आस्पेक्ट देखा हम बच्चे को बार बार वो चीज करवाएंगे तो वो लैंग्वेज लर्न कर, कर सकता है दूसरे लोगों के जो दूसरे फिलोसफर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव को देखें 
तो उनके मुताबिक जो लैंग्वेज लर्निंग की इन्फ्लुंशियल है वो इनहेरिटेंस है कि अगर किसी के पेरेंट्स में लैंग्वेज लर्न करने की कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट लैंग्वेज बोल सकते हैं तो डेफिनेटली उनके बच्चे भी उसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं प्रोनाउंस कर सकते हैं सम व्यू दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू कॉग्नेटिव स्किल्स बट सम अदर अटैच सोशल कॉन्टेस्ट कुछ कहते हैं कि कुछ जहनी जहनी तरह से जो टैलेंटेड होते हैं जो इंटेलैक्चुअली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं किसी के मुताबिक जब ज्यादा तर आप लोगों के साथ मेल मिलाप रखते हैं डिफरेंट लोगों के साथ आपका इंट्रैक्शन होता है तभी आप लैंग्वेज को प्रोनाउंस कर सकते हैं सीख सकते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की प्री स्कूल से किंडर गार्डन तक काफी सारी स्टेजेस हैं जिसमें रिसेप्टिव लैंग्वेज है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आ जाती है रिसेप्टिव लैंग्वेज ये है कि आप किस तरह से लैंग्वेज रिसीव करते हैं एक्सप्रेसिव के आप लैंग्वेज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं इसी तरीके से ये स्टेज आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है कि कोई भी लैंग्वेज अगर चार से पांच साल तक का बच्चा भी उस चीज को चीजों को सीखता है तो किस तरह से कि पहले वो रिसीव करता है उसके बाद वो लैंग्वेज प्रोड्यूस करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो वोकेबलरी और ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चे प्रॉपर तरीके से वोकेबलरी अंडरस्टैंड करें उनको हेल्दी स्ट्रॉन्ग जो वोकेबलरी दी जाए ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें ताकि जो एक्चुअल लैंग्वेज का जो स्टाइल है वो प्रोनाउंस कर सकें वो बोल सकें वो कम्युनिकेट कर सकें और लैंग्वेज डेवलपमेंट अगर हम एलिमेंट्री लेवल पे देखें तो मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस उनको आनी चाहिए क्योंकि डिफरेंट जो इमेजेस हैं किसी भी लैंग्वेज को बोलने के उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से मैं डिफरेंट लैंग्वेज को डिफरेंट तरह से बोल सकता हूँ उनके स्ट्रक्चर को कैसे अंडरस्टैंड करें कि लैंग्वेज कैसे स्ट्रक्चर की गई है किस तरह से उसमें मीनिंग्स चेंज होती हैं और वो कौन कौन से मैनर्स हैं जिनके थ्रू हम लैंग्वेज को बोल सकते हैं प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम बात कर सकते हैं